ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഐ എസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ ഡെല്ലി എഡിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണുള്ളത് കാരണം ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് മേജർ ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു പി എസ് സി ആസ്പെക്റ്റിലാണ് എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കയറിപ്പോകും സോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു തരാം ആൻഡ് മീൻ വൈൽ നാളെ നമ്മുടെ അടുത്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ ക്ലാസ് നമ്പർ സെവൻ ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ നാളെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിലാണ് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അതിലേക്ക് അയച്ചാൽ ലിങ്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി ഗോ ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡേ അതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡി സി വെൽക്കംസ് ബ്രോഡ് ബോർഡർ പാക്ക് സീക്സ് ടു റീബിൽഡ് ടൈസ് ഇത് ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നും ഇതിനകത്ത് ഈ നല്ല അമിക്കബിളി ഈ ഇന്ത്യ ചൈന ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്താ ഡിസ് ഡി എസ്കലേഷൻ എന്താണ് ബഫർ സോൺസ് എന്താണ് എൽ എ സിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൈനയും ഇതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രേഡ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള റിലേഷൻ നന്നായി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് അവോയ്ഡഡ് to end the four year standoff adhe the naal varsham 2020 vare nalla peaceful nu parayan pattilla ennalum valare tettillatha reethil nalla oru diplomatic relation undayadu namukku pinne border la issue nadanadondana idu ithrayum varshalayadum so idu ini better aagum ennaanu expect cheyyunathu india china relation la appo adana idinde major aayittulla athrayum karyangalana namukku nadathunna major points edukka mathram already nammal innale minne njan nokke ayittu kore padichathundu njan adilekku koodal depth lekku povunnilla പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബ്രിക്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് സോ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയാം നരേന്ദ്രമോദി ഹാസ് അറ്റൻഡ് ദ ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് ഇൻ കസാൻ ഇൻ റഷ്യ സോ ബ്രിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റിലാണ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്ന പ്രധാന അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ടും ബ്രിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ഈവൻ ഇന്ത്യ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഷ്യ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദ ഹാവ് സജസ്റ്റഡ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൾ വാട്ട് ഇസ് ബി സി ബി പി ഐ എന്താണ് ബി സി ബി പി ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്സ് ആണ് ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇതിലില്ല എനിക്കൊന്ന് സെക്കൻഡ് പേജിൽ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അതുള്ളത് സോ ഇതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ബ്രിക്സ് ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ കറൻസീസ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ലോക്കൽ കറൻസീസ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് സോ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ലോക്കൽ കറൻസീസ് ഇതും ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചർച്ചയിൽ ബ്രിക്സ് മീറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എക്സസീവ് ഡോളർ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോളർ ഡിപ്പെൻഡൻസി വേണ്ട ലോക്കൽ കറൻസി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോ സ്വിഫ്റ്റിനും ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം വോട്ട് ഇസ
ആൽക്കഹോൾ ഇനി രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കറിയണം നമുക്ക് ഇന്ത്യ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആര് ഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൺകറനിലുള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയനും രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ബന്ധപ്പെടാം അതിൽ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോ സെൻട്രൽ ലോനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും അതിനെതിരെയും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ലോ ഷാൽ സ്റ്റാൻഡും അങ്ങനെ കുറേ തിയറീസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൽക്കഹോൾ ആണല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റർ പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണം കാരണം എന്താണ് സെൻ വാട്ട് ഇസ് റീസൺ സെൻറ്റർ പറയുന്ന എന്താ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട വാക്ക് എൻട്രി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈ സെവൻത് ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നു ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതും അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൽക്കഹോൾ ആകുമ്പോൾ ഇത് ആരും കൊടുക്കും ആരെടുക്കും എന്നില്ല സാർ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കും സെൻറ്ററിന് കൊടുക്കുമോ സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പറയുകയാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന ആൽക്കഹോൾ എന്നൊന്നും ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്നൊരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരകത്ത് അതിനകത്ത് ആ വാക്കാണ് അവരകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് അതിനകത്ത് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ലിക്കർ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഇത് അവർക്കാണോ ഇവർക്കാണോ എന്നുള്ളൊരു ഫൈനൽ തീരുമാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർ തന്നെ അത് എടുത്തോട്ടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് കണ്ടോ ഇത് ഒമ്പത് ജഡ്ജസ് ആണ് ഒമ്പത് ജഡ്ജസിൽ എട്ട് എസ് ടു വൺ ആണ് എറ്റ് ഏസ് ടു വൺ അപ്പെൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് എല്ലാ ബെഞ്ചും സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആസ്പെക്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റും ഇതും ചർച്ച ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി ഇത് സുപ്രീം കോ ഇതിൻ്റെ കേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലായിട്ടൊരു വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്നൊരു മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് കേസസ് ബൈജൂസിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബി സി സി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് ബി ബൈജൂസ് എഴുതിയിട്ടാണ് അവരത് കളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടോളം കോടി രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൻക്ലാറ്റ് ഈ കേസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എസ് എന്താണ് എൻക്ലാറ്റ് എൻക്ലാറ്റ് എന്താണ് അതേപോലെ എൻ സി എൽ ടി എന്താണ് എൻ സി എൽ ടി എന്താണ് നാഷണൽ അപ്പോൾ എൻക്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാഷണൽ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എൻക്ലാറ്റ് എ
ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ എൻ സി എൽ ടി എന്നാണ് പിന്നെ എൻ ക്ലാറ്റിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പീലാണ് എൻ സി എൻ ക്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പല്ലെ ട്രിബ്യൂണൽ എന്നാണ് അടുത്ത അപ്പീൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പല്ലെ ട്രിബ്യൂണലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ സി എൽ ടി പിന്നെ എൻ ക്ലാറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ബിസിനസ് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈജൂസിനെതിരെ കമ്പനീസ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതേപോലെ ആർക്കാണ് കേസ് വിധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അത് വിധിച്ചു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് പേജിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പി എം ശ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ പി എം ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ കുറെ സ്കൂളുകളെല്ലാം ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് പി എം ശ്രീ സ്കീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്കീം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം സോ പി എം ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതായത് പുതിയ എൻ ഇ പി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂള് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്കൂൾസിന് റീവാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൽ പുതിയ ലൈബ്രറി പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയെല്ലാം റീവാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പി എം ശ്രീ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയോ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ പല കേന്ദ്ര വിദ്യാലയങ്ങൾ കെ വി എല്ലാം ഇപ്പോൾ കെ വി പി എം ശ്രീ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേന്ദ്ര വിദ്യാലയം മുഴുവൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ചില കെ വികൾ പി എം ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ദ പി എം ശ്രീ സ്കീം ഇസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഫോർ ദ സ്കീം ഓഫ് സമഗ്ര ശിക്ഷ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ സമഗ്ര ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ സമഗ്ര ശിക്ഷ സ്കീം അതൊരു ഗവൺമെൻറ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കീമാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുക്കും സോ യെസ് അപ്പോൾ സമഗ്ര ശിക്ഷ സ്കീം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ പി എം ശ്രീ എന്താണെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്കൂൾസ് എക്സംപ്ലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കണം അതായത് അത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ മാറ്റി മറിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പി എം ശ്രീ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ അതിന് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് പേജസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഛോട്ട രാജൻ പഴയ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അതവിടെ ആൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ മർഡർ കേസിൽ എന്തോ ചാർജും പേയിലൊക്കെയാണ് പണ്ട് എപ്പോഴും നാഷണൽ പേജിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു പേരാണ് ഛോട്ട രാജൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്തകൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്തയാണ് യെസ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈക്കോണ്ട് അഡ്ജേൺസ് കേസ് പെറ്റീഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്പള ഹോൾഡിംഗ് കമ്പള ഇത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കമ്പള എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലെ അല്ല എക്സാക്ട്ലി ജെല്ലിക്കെട്ട് അല്ല ഇതൊരു ഈ പടം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ബുൾസ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതും ഇതിൻ്റെ റേസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കമ്പള എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്പോർട്ടും കൂടാണ് ഒരു ഗെയിമും കൂടാണത് ഇത് കൂടുതലും ദക്ഷിണ കന്നഡ റീജിയനിലാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ദക്ഷിണ കന്നഡ റീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പി അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ഈ കമ്പള നമുക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് കമ്പള എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ കോടതി ഇവർ പെറ്റ അഗെയിൻ എന്താണ് പീറ്റ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആനിമൽ
പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കുറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കർഷകർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയിലും കാണുന്ന പോലെ ഏതോ മന്ത്രിയുടെ മകൻ ദ ഫോമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ അജയ് മിശ്ര ഫോമർ അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാറ് കയറ്റി കൊന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് അപ്പം അതാണ് ഈ ലഖിംപൂർ കേരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലഖിംപൂർ കേരി കേസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലഖിംപൂർ കേരി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് യെസ് ഇതാണ് ഗോൾഡൻ കർണാടക ലക്ഷറി ട്രെയിൻ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് ടു സെറ്റ് ടു ബി ബാക്ക് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് സൂൺ അപ്പം ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം നിങ്ങൾ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിലയുള്ള ലക്ഷറി ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്രെയിൻസ് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ അതിലൊന്നാണ് ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ഉണ്ട് അത് ഇനി കുറേ ഉണ്ട് ഡെക്കൻ ഒഡീസി ഉണ്ട് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ജയ്പൂരിലുള്ളൊരു ട്രെയിനും കൂടെ ഉണ്ട് ജയ്പൂരൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷറി ട്രെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില ഇതിനകത്ത് ടോപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും വിത്ത് ഓൾ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണെങ്കിലും ഡൈനിങ് ആണെങ്കിലും റൂംസ് വീറ്റ് റൂംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻസിലെല്ലാം പോയി നമ്മൾ ഇതിന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര രസമാണ് റെഡ് കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് അതാത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അതാത് കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷൻ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ അവരുടെ ഡാൻസും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ വലിയ മീശയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതൊരു മൊത്തം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് ലക്ഷറി ട്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷറി ട്രെയിൻസിൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും കോസ്റ്റ് വൈസ് ലാഭമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ട്രഡീഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷറി ട്രെയിൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് പോലെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ഉണ്ട് ഡെക്കൻ ഒഡീസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലക്ഷറി ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയാത്തവർ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഭയങ്കര രസം അതിനകത്ത് കാണുന്നതല്ലേ സോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ടോക്സ് മസ്റ്റ് വേൻ ഇത് നല്ലതായി നടക്കണം എന്ന് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ഹൈക്കോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ആക്ഷൻ ഓൺ ലാപ്സസ് ഇൻ ബദ്ലാപൂർ കേസ് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളെ വളരെ ചെറിയ മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്ന ഒരു കേസാണത് ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ് അതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടു രണ്ട് ഗേൾസ് ഏജ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വെ സെക്ച്വലി അബ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ബൈ എ മെയിൽ അറ്റൻഡൻറ്റ് മർഡർ നടന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് ഈ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമൊക്കെ ഇറക്കിയെങ്കിലും ഹൈ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ടേക്ക് സോ മോട്ടു കോഗ്നിസൻസ് സോ ദിസ് ബ്രിങ്സ് എസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് സോ മോട്ടു അതായത് ഹൈക്കോടതിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് തന്നെ കേസെടുക്കാം ഹൈക്കോടതി തന്നെ കേസെടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സുവ മോട്ടു കേസെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കേസാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബദലാപൂർ കേസ് ലഖിംപൂർ കേരി ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്റ്റിൽ ചെറിയൊരു പുതിയ പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് കാരണം ഇതിൽ കേരളം ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം തൊട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസിനെല്ലാം വെടിക്കെട്ടും ഫയർ വർക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളോ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫയർ എക്സ്പ്ലോസീവ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൃത്യം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറിയായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നടത്തേണ്
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസഷൻ പേടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു റിസഷനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ റിസഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ എക്കോണമി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കുറേ കൺസേൺസും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രൈസസ് ഫുഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഫുഡ് പ്രൈസസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു ക പിന്നെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ എഡിറ്റോറിയലിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കാല അസറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വാർത്ത വരാറുണ്ട് സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് വിജിൽ ഇതിൽ എന്താണ് കാല അസർ എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം സോ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലീഷ് മാനിയാസിസ് അപ്പൊ എന്താണ് കാല അസർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാല അസർ ഉണ്ടാവുന്നതും എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കാല അസർ ഇന്ത്യ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി ഇന്ത്യ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാല അസർ ഇല്ലാതാക്കുന്നല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കാല അസർ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലീസ ലീഷ് മാനിയാസസ് ആണ് ലീഷ് മാനിയാസസ് ഡോണോവാനി അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പാരാസൈറ്റ് ലീഷ് മാനിയാസസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കറിയണം വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ലീഷ് മാനിയാസസ് പാരാസൈറ്റിക് ലീഷ് മാനിയാസസ് ഡോണോവാനി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കാല അസർ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയണം ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സീനിയസ് എ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച് അല്ലാണ്ടാക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പതിനായിരം കേസുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കേസെങ്കിലും വൺ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനായിരത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കേസൊക്കെ ആ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ കാല അസർ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് അത് കിട്ടണം അപ്പം എന്താണ് കാല അസർ എന്നുള്ളതും കൂടെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ യു ക്യാൻ സി ഇതൊരു സാൻഫ്ലൈ ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കാല അസർ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ പോലെ സാൻഫ്ലൈ ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോസോൺ പാരസൈറ്റ് ലീഷ് മാന ലീഷ് മാനിയ ഡോണോവാനി ഇത് വിസ്രൽ ലീഷ് മാനിയാസിസ് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക പാരാസൈറ്റിക് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ട്രക്കോമ എന്താണ് യു ക്യാൻ സി ക്ലാമിഡിയ ട്രക്കോമാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഡിങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കണ്ണ് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതും കൂടെ ആണ് ട്രക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇന്ത്യ നീഡ്സ് ടു വർക്ക് ഓൺ ട്രക്കോമ ട്രക്കോമയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കാല അസർ സോ ഇന്ത്യ നടക്കുന്ന ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ട്രക്കോമ കാരണമാണ് സോ കണ്ണിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ റിലേറ്റഡ് ഇത് വരുന്നതാണ് കോസ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ എന്താണ് ട്രക്കോമ എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വാട്ട് ഇസ് എൻ ടി ഡി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് എന്താണ് ഈ എൻ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ എൻ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എന്താണ് ഈ എൻ ടി ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത് ട്രോപ്പിക്കൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് ഒരു ബില്യൺ ആൾക്കാരോളം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മിനിഞ്ഞാന്നോ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേയുള്ള പേപ്പർ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ഈ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് ഇത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാത്ത എന്നോ ഒരുപാട് വൺ ബില്യൺ ആൾക്കാരോളം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ ഡി ടി എന്നുള്ളത് സോ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് അതും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ മണിപ്പൂർ ക്രൈസിസ് ആണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എഡിറ്റോറിയലാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ക്രക്സ് പോയി
ത്രീ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പ്രസിഡൻസ് റൂള് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ പലപ്പോഴും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് യൂസ് ആസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ അങ്ങനെ അടുത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് പല ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ത്രീ സെവന്റി കശ്മീരിന് സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവന്റി വൺ അനുസരിച്ചിട്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കുറെ സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവന്റി വൺ എഫ് എന്ന് പറയാം ത്രീ സെവന്റി കശ്മീരാണ് റിവോക്ക് ചെയ്തത് ത്രീ സെവന്റി വൺ എഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് സിക്കിമിന് കുറെ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ ത്രീ സെവന്റി വൺ എഫ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവിലാണ് സിക്കിമിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ത്രിപുര അക്കോർഡ് എന്താണ് ത്രിപുര അക്കോർഡ് ത്രിപുര അക്കോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അസാം അക്കോഡ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി ഫൈവിൽ അസാമിൽ ആരാണ് അസാമി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് സൈൻ ചെയ്താണ് അസാം അക്കോഡ് ഇത് ത്രിപുര അക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലുണ്ട് അതേപോലെ സെവൻറ്റി വൺ എഫ് പോലെ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി ഉണ്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി എന്ന് പറയുന്നതും അത് മണിപ്പൂരിന് ഇത് മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഹിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻസ് എടുത്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സിവിൽ സർവീസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചോദിക്കാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ ത്രീ സെവൻറ്റി കോൺസ് കശ്മീരിന് റിവോക്കേഷൻ ചോദിക്കാം ത്രീ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഒരു ഹിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും എന്തൊക്കെയോ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ കൺസേൺസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സാൻസ് വിത്തിൻ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻസ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും അതിന് ശേഷം വന്ന യു എസിൻ്റെയും ചൈനീസിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ കുറെ കേസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഞാനത് ഇന്നത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ക്രൈസിസും ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ക്രൈസിസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റും ഇന്ത്യ ചൈന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഒക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇതെന്തായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ അടുത്ത ക്വിക്കലി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്ത്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ട് എവിടെയാണ് ഹെയ്ത്തി അറിയാമോ അത് മാപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം സോ വെയർ എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ഹെയ്ത്തി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഹെയ്ത്തി ബിക്കേം ദ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രീ റിപ്പബ്ലിക് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹെയ്ത്തി റിപ്പബ്ലിക് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ജനറൽ ആർട്ടിക്കിളാണ് എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്ക മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് തകർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് എന്നും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് ആക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെയ്ത്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതെവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മാപ്പിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹെയ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രീ ബ്ലാക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് തൊട്ടേ ആലോചിച്ചു ഇന്ത്യ എവിടെ നിൽക്കുന്നു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ തൊട്ടേ ഹെയ്ത്തിക്കത് ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഫ്രാൻസ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തു കുറേ കാലം ഹെയ്ത്തി ഫ്രാൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ആൻഡ് യു വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയതിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്കിയതിന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഹെയ്ത്തി ഫ്രാൻസിന് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തിനാ ഫ്രീഡം തന്നതിന് അത് നിർത്തി അത് ഹെയ്ത്തിയുടെ എക്കോണമി മൊത
സ്റ്റബിൾ ബാണിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫാം ഫയേഴ്സ് ഡിക്ലൈനിങ് ഡൽഹിയുടെ പൊല്യൂഷൻ ഡൽഹി പൊല്യൂഷൻ മാനേ ഒരു സൈഡിൽ ഡൽഹി എങ്ങനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഡൽഹി എന്നും പറയുന്നത് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് കാരണമാണ് ഹരിയാന പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് കാരണമാണ് ഡൽഹിയുടെ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും വേഴ്സ് ആവണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റഡീസും പഠിച്ചപ്പോൾ ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൽഹി ഈസ് യൂസിങ് ദ സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് പ്രൊട്ടക്സ്റ്റ് ടു റൺ അവേ ഫ്രം ദ പാരാലിസിസ് പോളിസി പാരാലിസിസ് ഓഫ് ഡൽഹിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസ് അപ്പം ഇത് ഒരു കാരണമാക്കി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടത് പക്ഷെ വേറെ ഡൽഹി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി വിൻറ്റർ വരാൻ പോവാം വിൻറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആർട്ടിക്കിളാണ് സോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാഷണൽ ന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നാഷണൽ ന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വാർത്ത കശ്മീരും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് സം ടൈം ടു ലോഡ് സോ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രിക്സിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം അത് ലോഡ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ആക്ച്വലി എടുത്തേക്കാം ഇറ്റ്സ് ദ ഗാന്ദർബാൽ അറ്റാക്ക് കോട്ട് ഓൺ സി സി ടി വി ഓൾറെഡി നമ്മളറിയാം ഒരു ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു മിലിറ്റൻസ് ലക്ഷറി തോയ്ബയുടെ ഒരു വിങ് അത് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഗാന്ദർബാൽ അറ്റാക്ക് നടത്തിയ ആൾക്കാരുടെ മുഖമൊക്കെ സി സി ടി വിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ആർമി വളരെ ഹൈ അലേർട്ടിലാണ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ കശ്മീരിൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു പേടിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഇയർ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ വി ലുക്ഡ് അപ്പോൺ ബി സി ബി പി ഇത് ചൈന ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യെസ് ഹിയ വി ഗോ ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി സി ബി പി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ബ്രിക്സ് ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബ്രിക്സിൽ പുതിയ രാജ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രിക്സിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കറിയണം ബ്രിക്സ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈജിപ്റ്റ് പാർട്ടല്ലേ ഈജിപ്റ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് യു എ ഇ ഇസ് ന്യൂ ടു ബ്രിക്സ് അതേപോലെ സൗത്ത് ഓൾറെഡി സൗദി അറേബ്യ ഇസ് ഓൾസോ ന്യൂ സൗദി അറേബ്യ പുതിയതാണ് എത്തിയോപ്യ ഇസ് ന്യൂ ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ് യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ എത്തിയോപ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ഇറാൻ ഇവരും പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈജിപ്റ്റ് യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ എത്തിയോപ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ഓഫ് കമ്മർ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കസാൻ ഡെക്ലറേഷൻ കസാൻ ഡെക്ലറേഷൻ ബ്രിക്സ് ആയിട്ടോ ബ്രിക്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടാണ് കസാൻ ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ പിന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ജയറാം രമേശ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് മീൻ പല ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ക്രൈസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം മോഡി പറഞ്ഞു ആരും ചൈ ആരും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടെറിട്ടറി പോലും കടന്നെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് ഇരുപത് സോൾജേഴ്സ് ചൈനക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ടെറിട്ടറി ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാഷിലാണല്ലോ മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങോട്ട് ടെറിട്ടറി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് സോ അതൊരു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചൈനീസ് ഇഷ്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് സൈബർ ഫ്രോഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈബർ ഫ്രോഡ് എന്ന് ഇനി പറഞ്ഞുതരാതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഈ സൈബർ ഫ്രോഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സൈബർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര കോടി രൂപ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലാക്ക് ക്രോസ്
കംബോഡിയ മിയാൻമർ ആൻഡ് ലാവോസ് ഫ്രോസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഈ മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കഴുത അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദ എന്താണ് ഈ ഈ ക്രിമിനൽസ് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അത് അവരുടെ പേരിലുള്ളതല്ല ഇതെല്ലാം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അതിനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമല്ല മ്യൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡോങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡോങ്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കും കുറേ ദൂരം ആ വെയ്റ്റ് ഡോങ്കിയുടെ അല്ല അത് വെറുതെ ചുമക്കാണ് ആരുടെയോ വെയ്റ്റ് ചുമന്നു നടക്കുന്ന കഴുത എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി ആരുടെയോ പൈസ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് ബ്ലാ ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസി നമ്മൾ ഐ ഫോർ സി ഐ ഫോർ സി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസിയും കൂടെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് സി എഫ് സി വാട്ട് ഇസ് സി എഫ് സി എഫ് ആർ എം എസ് എന്താണ് സി എഫ് സി എഫ് ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്കിവിടെ നോക്കണം സി ഫോർ സിറ്റിസൻസ് എഫ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സി ഫോർ സൈബർ എഫ് ഫോർ ഫ്രോഡ് ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതായത് സൈബർ ഫ്രോഡ് പറഞ്ഞല്ലോ സൈബർ അല്ല സോറി സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ഫ്രോഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഏജൻസി ഐ ഫോർ സിയും അതേപോലെ തന്നെ സി എഫ് സി എഫ് ആർ എം എസ് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ സെൻറ്റർ ഡിസ ഡിസബിലിറ്റി ലോയിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പ്രധാന ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പൂജ കേഡ്കറിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഫേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്റ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി റൂൾസ് അവിടെയാണ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി റൂൾസിൽ ഒരുപാട് നിയമം ടഫ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടഫ് ആക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി എളുപ്പമല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം റൈ എൻ പി ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻസി അതായത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസേബിൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇതിന് ആൾക്കാർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ടൈറ്റ് ആയാൽ ഒരുപാട് ജനുവിൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കിട്ടാണ്ട് പോകും അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം നമ്മുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം പിന്നെ എല്ലാം ഇനി മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അത്രയും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിന് പറയാം മൂന്ന് മാസമാക്കി അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനം വന്നില്ല രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ എന്ന് ഒരാൾ റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി മുതൽ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എൻ പി ആർ ഡി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും പൂജ കേഡ്കറിൻ്റെ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും അക്യൂസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ പുതിയ നിയമം ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോഡ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സോ അതാണ് ഇതിനകത്ത് വന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് പിന്നെ ജർമ്മനിയുടെ പ്രധാന വാർത്തയാണ് അരിഹ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തീരുമാനി ജർമ്മൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ വരുമ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അരിഹ വുഡ് ലിവ് ഇൻ ദ ഫോസ്റ്റർ കെയർ അൺഷിൽ ഷീ ടേൺസ് എയ്റ്റീൻ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ അവിടുത്തേത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒലാഫ് സ്കോൾസ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഈ കുട്
അപ്പൊ ഇതിൽ ബസ്മതി അറിയാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റിനെ കാട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഡി ജി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡി ജി എഫ് ടി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യസ് ട്രേഡ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ഏജൻസിയാണ് ഡി ഡി എഫ് ജി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഈ ഏജൻസിയുടെ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആണോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബോഡി ആണെന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബോഡിയാണ് ഈ ഡി ജി എഫ് ടി എന്ന് അറിയണം ഇത് എവിടെയാണ് ഏത് മിനിസ്റ്ററിയുടെ താഴെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എവിടെയാ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്ലീസ് റിമെമ്പർ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഡി ജി എഫ് ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം സോ ബസ്മതി അരി പിന്നെ റൈസ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബസ്മതി അരിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം എന്താണ് ബസ്മതി റൈസ് എവിടെയാണ് ബസ്മതി റൈസ് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് എവിടെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ അരിയും ഇതും ബസ്മതി റൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്നും കൂടെ കാരണം റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷനും പാരി കൾട്ടിവേഷനും സോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ കൈൻഡ്ലി നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് യെസ് സെൻറ്റർ പൾസസിൻ്റെ പ്രൈസസ് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസസ് സോറി വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ റെസ്യൂംസ് റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ഓഫ് പൾസസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന എന്താണ് ഭാരത് ചനാദാൽ എന്താണ് ഭാരത് ചനാദാൽ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ചനാദാൽ ചനാദാൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വില ഈ പൾസസിന്റെ വില കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഭാരത് ചനാദാൽ അതിന്റെ പ്രൈസസ് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ആഡ് ഓഫ് അപ്കമിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചനാദാൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു അപ്കമിംഗ് ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് സോ ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഭാരത് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഭാരത് ചനാദാൽ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്നുള്ളതും നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ഇത് അടുത്ത കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇനി വരും കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി കേസ് ഇതും ഒരു കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ഷാഹി ഈദ്ഗാ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വക്കഫ് ബോർഡാണിത് കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൃഷ്ണ ജന്മ ജന്മഭൂമി മധുരയിലെ സ്ഥലമാണ് ഇതിനടുത്ത് ഒരു ഷാഹി ഈദ്ഗാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പ്രയർ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അമ്പലം മാറ്റി സെയിം ഒരു ബാബറി സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പള്ളിയാണോ അമ്പലമാണോ ഇത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി കേസ് നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിധി ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അടുത്ത ഫോളോഅപ്സ് ഒക്കെ ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്തകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇനിയുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പേജിൽ ഏതാണ് ഇനി അടുത്ത നാഷണൽ പേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ടു പ്രൊവൈഡ് അവർലി വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ വില്ലേജസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ എം ഡിയും കൂടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് മിനിസ്ട്രിയും ഐ എം ഡിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് തേഴ്സ്ഡേ ഒരു പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിത്ത് ഡെയിലി വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ടു ചെക്ക് അവർലി വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർലി വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മിനിസ്ട്രിയും ഐ എം ഡിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വെതറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് മേറിങ് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ മോർ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലൻറ്റ് ആൻഡ്
So, they are the click of a button registered from our portal. All the facilities are a click of a button. So, what is the Eastram? What is the Eastram? We have to ask you about the Eastram. What is the Eastram? What is the ministry? What is the ministry? What is the ministry? DGFT Commerce and Edithu Varanyu Ivada Namak Edithu Varanyam Eastram Nath Varanyadu Ministry of Labor and Employment in Adil Anu Varanyadu Please write Labor and Employment in Adil Anu Eastram Nath Varanyadu So Schema Gal Ellaan Korshoda Nannai Kodukkaam India Anu Digitally Namak Uvayi Kya Anu Eastram Portal Enda Anu Namak Karani Dikya Anu Pinna Aduthu Thu Million People To Be Moved Out Of Dana's Path To Odisha Namak Already Arayam Cyclone Varam Bhuva Anu Apa Cyclone Varimba Eda Anu Pathu Lakshya Malkare Kya Anu Revacuate in this article, we have to ask about the disaster management perspective. If you have a cyclone and a flood, you have to ask about the disaster management perspective. You have to ask about the district warning. You have to ask about the 24-hour control room. You have to ask about the sequence of the control room. You have to ask about the sequence of the control room. You have to ask about the cyclone and the cyclone. You have to ask about the first thing about the cyclone. You have to ask about the cyclone. Ini adalah korai prosedur sekarang orang lakukan perayaan anda. Ia adalah setelah orang lakukan perayaan anda. Coast Guard walau ada juga support ini dalam perayaan anda. And adanya katung kudu dal. Cyclone Bitar Kanika National Park, Kendra Parai lalai Bitar Kanika National Park kelir. Bahinggal mai terfakti yang sahaja dengan apa ini cium. Apa ada tu cote menda ana Bitar Kanika National Park kan orang lalai dikehendak. You should have an idea about menda ana Bitar Kanika National Park. Ebru ana, ebru ana situasi ini dikehendak orang lalai dikehendak Bitar Kanika National Park. So have an idea. Or or is it a Kendra Para district? Lana Kendra Para Lana Bitar Kani ke alada. It is the second largest mangrove. Article na idina thil lanyan random ayte parai ani. Gita kyaan nengal kandu udhi kanda. Second largest mangrove ana Bitar Kani ke ano orena da. Abre ekchong guru dale kana bete na da. Salt water crocodiles. Bitar Kani ke le salt water crocodiles onda. And the most famous one, Gahir Mata Beach. Na Gahir Mata Beach onda. I beach na prathega da. Olive Ridley Turtles are nesting in the photo of Ararandu. Olive Ridley Turtles are precious to my fellow on Gahir Mata Beach. So have an idea about that. And it is the second largest mangrove. And it is also known for various snakes, salt water crocodile. One of the birds are going to be here. This is not the mangrove, Gahir Mata, Olive Ridley Turtles, salt water. I don't have to say this. I just want to share it with you. At that level, you can do the research on this level. So, you can do the research. So, Aditya Pradhana Pradha Vartanu or another stubble burning goes against the right to live. This is a constitutional article. This is constitutionally parayan under Article 21. Venam dana. Because Namak living in a clean environment, living in a place with a clean environment is actually a fundamental right under Article 21. So, even having a clean environment is your fundamental right. Abhi stubble burning ingana narthi kundi rikam enda nochel. ये राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री स्पेस से किटन दले दिंगने काते चोंडी रिक्के ले पंजाब बोले हरियाणे ले वो शायद बेटर राउंड नंदन नाना बारे ना था अभी द आर्टिकल 21 ने वायलेट ही नाना बारे ना था सो एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव इन एन एनवायरमेंटल फ्री ऑफ प Already I am Chandra Chood and November 11th Amblikyam retire again, Supreme Court Chief Justice retire again. So, what is the most important section here? What is the most important section here? Article 21. What is the most important section here? Article 21. Okay, I'm not sure. Let's talk about the rest of the things. So, what is the most important section here? What is the marital rape? Kaya korai dua set of cerca kalau nak kena undal lo. Kalianan kaya ni al husband and wife wife husband ni dina rape ni case urugam betjo. Alengke has kalianan kaya ni al husband ni dina property anu wife ni dina parain dina ceri anu. So i marital rape ni dina pala aspect ni korus cutem cerca kalau nak kena. Apo idelip case nak kena samai turiban al kare samai anjo ju case ni korus onno da padikyan. Idelip decision ni dina korsung ura time mana request ni dapo justice chandra chodu baraniu. Ila ni an adeli dikit mila kana. Ur case ni torangi macchal ada asan pikan kana. ई केस नहीं आ रहे तो तोड़ेंगे इधर ने चर्चे का वैरना समय एक बंद जस्टिस चंद्रचूड़ ऐंड दायलम रिटायर आओ सो आधो बंद आ केस वैरने लगा सो नमक के बड़ा आवश्यक लगा द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिटल रेप आ उरे कॉन्टेक्स्टुअल निंगड़ा पर्सपेक्टिव ऐंड दाना नंगोड़ा नल्ले क्लारिटी 
കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ക്ലോസ് ടു ഫൈനലൈസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാർബൺ ടാർഗറ്റ്സ് ഇതിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലും എനിക്ക് കുറേ ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ കുറേ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടോ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇതേപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും എത്ര പൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വി നീഡ് എ കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് വി നീഡ് എ കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല കാർബൺ മാർക്കറ്റിൽ കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർബൺ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു രാജ്യം നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൽ നമ്മളൊരു നിയമം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ ഇതൊരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സേ ഇതൊരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം പൊല്യൂഷൻ ടിക്കറ്റ് എന്നൊരു പേരിട്ടോ വെറുതെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവമില്ല പൊല്യൂഷൻ ടിക്കറ്റ് എന്നൊരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ടോക്കൺ പൊല്യൂഷൻ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സേ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിന് മുകളിൽ പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല ഇത് വേറൊരു ഫാക്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സിന് മുകളിൽ പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ് ഇങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ ഓൾറെഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് മുകളിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം ഓ ഗവ നമ്മൾ ഇറക്കിയ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ആ ടോക്കൺ വാങ്ങിക്കണം ആ ടോക്കൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൈസ വരും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഇറക്കുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്ട്രാ ടോക്കൺ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ടോക്കൺ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഇവർക്ക് നഷ്ടം വരികയല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കമ്പനികളെല്ലാം തനിയെ പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചോളും എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് സോ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർബൺ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വിൽക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതൽ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇനി കുറച്ച് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് ആൾക്ക് കുറച്ച് പൈസയല്ലേ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്സിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇത് അങ്ങനത്തെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താണ് ബക്കുവിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടി സോ വാട്ട് ഇസ് സി ഒ പി എന്താണ് ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ സി ഒ പി ബക്കു അസർബൈജൻ അപ്പോൾ അസർബൈജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം അസർബൈജൻ്റെ മാപ്പ് എവിടെയാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് അസർബൈജൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റണം സോ ഇതിൽ കണ്ടോ കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് സോ കാർബൺ എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദേമസ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫ്രം ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഡീസ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ഈ കമ്പനി ഈ കമ്പനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആകെ എഴുപത് യൂണിറ്റേ പൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നൂറായിരുന്നു ഇവർ നാനൂറിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ കമ്പനി വളരെ നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടുതൽ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവർ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഈ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലവാക്കാം സോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർബണിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ലിമിറ്റിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കേണ്ട ഒരു വേറൊരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വോട്ട
കാർബൺ മാർക്കറ്റ് സോ നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഇന്ത്യൻ കാർബൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്താണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നാളെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കാര്യം ബേസിക്കലി മനസ്സിലായോ കാർബൺ ട്രേഡിങ്ങും കാർബൺ ക്രെഡിറ്റും ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഇന്ത്യൻ കാർബൺ മാർക്കറ്റ് ചെയർഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ സെക്രട്ടറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവർ സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവർ ആണ് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ബൈ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവർ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും ചെയർപേഴ്സൺ ആകുക അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക എൻവയോൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് കോച്ചേഡ് ബൈ സെക്രട്ടറി ഇതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പവർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിന്റെ ഇതായി അവരായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ബോഡിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറും ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാർഡ് ടു അബേറ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഹാർഡ് ടു അബേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ടു കം വെരി കോസ്റ്റ്ലി അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതാണ് ഹാർഡ് ടു അബേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് പറയുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം ക്ലോറാൽക്കലി സിമെന്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പേപ്പർ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് പെട്രോളിയം റിഫൈനറി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെയാണ് ഈ മിനിസ്ട്രീസ് ഒക്കെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ പാടാണ് So these ministries, or these companies, or areas or industries are called as hard to abate. I mean, I mean, I mean, emissions are very costly in these companies. So, this is what we are talking about, hard to abate, what is the conference of parties, what is the BWE, what is the NSC, ICM, what is the carrying of these things. So, what is the carrying of these things, 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 what is the carrying of these things. ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് എൻക്ലാറ്റ് റിലീഫ് ഫോർ ബൈജു ഇതിൻ്റെ ബൈജൂസിൻ്റെ കേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി അതായത് ഇതിനകത്തും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈജൂസ് ഐ എ എസും ഇതിന് ഓൾറെഡി ബൈജൂസിനെതിരെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ കേസിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതും ഞാൻ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ കേസ് എന്താണ് എന്ത് തരം കേസാണ് എൻക്ലാറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആദ്യം എൻ സി എൽ ടി പിന്നെ അപ്പീൽ പോകുമ്പോഴാണ് എൻക്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പലെ ട്രിബ്യൂണൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലെ ട്രിബ്യൂണൽ ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ബൈജൂസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ബൈജൂസിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്ത കടം കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബി സി സി എ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി ഇട്ട് എത്രയോ കളികൾ കളിച്ചു അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി എന്തൊക്കെയോ കുറേ കമ്പനി എക്സ് ഓർ വൈ ഓർ എന്തൊക്കെ കമ്പനീസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഗ്രേവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ എൻക്ലാറ്റ് വിച്ച് എസ് അലോട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ ഇവിടെ നടുക്ക് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്ലാറ്റ് വന്നു നടുത്ത് എൻക്ലാറ്റ് വന്നു ഇവരെന്താ സംഭവം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി സി ഐ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നടുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർ ബൈജൂസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർ തന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻസോ ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇവിടെ വേറെയും കമ്പനി ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എക്സോ വൈ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇവർക്കും ബൈജൂസിനെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻക്ലാറ്റ് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിധി എടുത്തു ബി സി സി ഐക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർ റുപ്പീസ് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപ ബി സി സിക്ക് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതെന്നില്ല അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് എൻക്ലാറ്റ് അപ്പോൾ എൻക്ലാറ്റിനെ താക്കീത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് താക്കീത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ
പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് റെക്ലെസ് ലെൻഡിങ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക്സ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതിയ ഹെഡ് വരുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ കെയർ ടേക്കർ മുഹമ്മദ് യൂനിസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ പോർ ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ചെറിയ പലിശയിൽ പൈസ കടം കൊടുക്കുന്ന അതാണ് മൈക്രോ ചെറിയ കടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മണിയാണ് സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മണി ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്ലെസ് ലെൻഡിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് ഒരു തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നോക്കാതെ വെറുതെ ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് എക്കണോമിക് വൈ എക്കണോമിക് വൈസ് കൺട്രിക്ക് വളരെ മോശമാണ് മൈക്രോ ഫിൻസ് ഇല്ല മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് സൊ ദേ ഷുഡ് റീഫ്രെയിൻ ഫ്രം എനി റെക്ലെസ് ലെൻഡിങ് വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ വാട്ട് വി ലാൻഡ് വെൻ വി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ വി ലാൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ലോൺ അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയൊന്നും ഇല്ല ഇവർ ഇത് എടുത്തിട്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് പിന്നെ ചെറിയ വാർത്തയാണ് ഷുഗർ ഷുഗർ മില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാർത്ത ഇത് എപ്പോഴും വാർത്തയിൽ വരുന്നതാണ് ഇസ്മ എന്താണ് ഇസ്മ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ ഷുഗർ ആൻഡ് ബയോ എനർജി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വാർത്ത വരും ഷുഗർ മിൽസും സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായാൽ മതി ഷുഗർ മിൽസ് എല്ലാം ഷുഗർ ഷുഗർ മിൽസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ മിൽസിന് എല്ലാം ഷുഗർ കെയിൻ എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നും ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നും വി കെൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എത്തനോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ നിന്ന് നമുക്ക് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതേ എത്തനോളാണ് പെട്രോളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഷുഗർ ഷുഗർ കെയിനും എത്തനോളും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഷുഗർ ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്ന് എത്തനോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതും ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് സൈക്കിൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും അല്ല അടുത്തൊരു ഇൻഫ്ലേഷൻ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്പിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വളരെ വെൽ വെല്ലായിട്ട് തന്നെ റേറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് പിന്നെ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണ് സെൻട്രൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് പകരം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ബി ഐനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പൈസ വാങ്ങുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടി വെക്കും കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും സോ ഇത് കുറയ്ക്കണോ വേണ്ടേന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ കുറേ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോ റേറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ റിവൈവ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എക്കണോമിക്സ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നോ ഇറ്റ് എൻഡ് യെസ് അപ്പൊ ഇത് മാറ്റണ്ട ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ പറയുന്നത് റിപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട റിപ്പോ റേറ്റ് ആർ ബി ഐ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഹെസ്ബുള്ള കൺഫേംസ് ഇസ്രായേൽ സക്സസസ് ഹെസ്ബുള്ളയുടെ ഓൾറെഡി ഹസൻ നസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സക്സസറിനെയും കൊന്നു എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തായ്വാൻ സ്ട്രേറ്റ്